洛阳跟南京关系最近的安徽城市，我提名滁州作为南京后花园、南京都市圈里的重要成员。今年六月份，滁州跟南京正式开通了全国第一条跨省地铁，南京跟安徽的关系铁上加铁，不没人了，直接跟滁州手牵手过上了。滁州朋友讲话了，以后谁敢说南京不是咱安徽省会，我跟他急啊！不是省会，能给咱修地铁吗？哎呀，据说南京还计划把地铁修到马鞍山。省会不帮省内兄弟谋发展，专帮省外朋友做嫁衣。碰到这样的省会老大哥，求苏北朋友心理阴影面积。苏北朋友已经习惯了。滁州啊，属于皖中，位于南方，夹在长江、淮河中间，是江淮分水岭，守着安徽的东大门。作为安徽的城市季军，第三城市滁州一直是个低调的存在。了解滁州十二个字就可以概括：一山一亭，一书一文，一地一村。山是狼牙山，亭是醉翁亭。九百多年前，唐宋八大家里的三号人物，北宋一代文宗欧阳修，在滁州当市委书记，建了个醉翁亭，写了一篇同名的文章。也就是那时候啊，欧阳修给滁州打了一个中国广告史上的经典城市广告：“环滁结山也，其西南珠峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，狼牙也。”狼牙山啊，虽然个头不高，只有三百多米，哎，就因为欧阳修的加持，成了皖东第一名山。作为中学必备名篇，《醉翁亭记》已经把滁州狼牙山醉翁亭的大名写进了历史的典籍里。滁州不光留下过欧阳修的身影，两百多年前，滁州老乡、安徽第一文豪吴敬梓《笔战春秋》写出了大名鼎鼎的《儒林外史》，他跟《红楼梦》几乎是同时期诞生的。《儒林外史醉翁亭记》也就是滁州的一书一文、一地一村，那就更好理解了。滁州啊，是帝王之乡，大明开国皇帝朱元璋。祖籍啊，滁州凤阳县。安徽向来以敢为人先著称，明清时期的徽商成了全国第一大商帮，有生意的地方基本都有徽商的身影。敢为人先的基因不光在皖南，滁州小岗村的事迹众所周知。四十多年前，小岗村的红手印成了中国农村改革的一声惊雷。一九九二年，滁州彻地建市，开始马不停蹄的发展和追赶。我把话撂这里啊！安徽十六城市里啊，位列第三的滁州啊，早晚能赶超芜湖、啊。为啥这么肯定？就凭滁州是徽京的红花园。<笑>